ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பேரா ப்ளஸ் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ரொமெட்டட் ஆத்ரைட்டிஸ் ஸோ இந்த ரொமெட்டட் ஆத்ரைட்டிஸ்னால் என்ன ஸோ இதோட டைப்ஸ் என்ன இதோட மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் இது எதனால் வருது ஸோ இதெல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க ரொம்ப ஷார்ட்டான ஒரு டாபிக் தான் குவிக்காக முடிச்சிடலாம் வாங்க ஸோ டெஃபினேஷன் பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் அண்ட் ஆட்டோ ஹியூமன் கண்டிஷன் கேரக்டரைஸ்ட் பை க்ரானிக் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் தி சைனோவியல் ஜாயிண்ட் லீடிங் டு த பெயின் ஸ்வெல்லிங் ஸ்டிஃப்னஸ் அண்ட் ஜாயிண்ட் டிஃபார்மிட்டி ஸோ இது என்னவென்றால் இப்போது இது வந்து ஒரு ஆட்டோ இம்யூன் கண்டிஷன் அதாவது உடம்பில் இருக்க இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து தானாகவே வந்து அந்த செல்ஸை வந்து அங்கே இருக்க வந்து செல்ஸை வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடுது இது வந்து எங்கே இதனால் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனோவியல் ஜாயிண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த ஜாயிண்ட் வந்து இந்த இந்த க முட்டியிலலாம் இருக்கும் ஸோ இந்த ஜாயிண்ட் வந்து அந்த இடத்துல இருக்க அந்த ஏரியாவில் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் கொடுத்துருது ஸோ அங்கே இன்ஃப்ளமேஷன் வந்துருச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பெயின் வரப்போகுது அங்கே ஒரு வீக்கம் வரப்போகுது ஸ்வெல்லிங் ஆக போகுது ஸ்டிஃப் ஆக போகுது அந்த அந்த இடமே கம்ப்ளீட்டாக மூமெண்ட் இல்லாத மாதிரி ஸ்டிஃபாக ஸ்டிஃப்னஸ் ஆகிட போகுது அப்புறம் ஜாயிண்ட் டிஃபார்மிட்டி ஸோ ஜாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து ப்ராப்பராக ஃபார்ம் ஆகாமல் இதுக்கப்புறம் வந்து அது ரீஸ்டோராகவும் ஆகாது ப்ராப்பராக இதோட டைப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா செரோ பாசிட்டிவ் ரிமோட்டட் ஆத்தரிட்டிஸ் செரோ நெகட்டிவ் ரிமோட்டட் ஆத்தரிட்டிஸ் ஸோ செரோ பாசிட்டிவ்னா என்னென்னா ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ரிமோட்டட் ஃபேக்டர் இந்த பிளட் ஸோ அந்த ரிமோட்டட் ஃபேக்டர்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது நம்ம பேத்தோ ஃபிசியாலஜி படிக்கும்போது பார்க்கலாம் அது வந்து பிளட்டில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து விசிபிளாக இருக்கும் அதே செரோ நெகட்டிவ் ஒரு ஆ ரிமோட்டட் ஆத்தரிட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா அங்கே ரிமோட்டட் ஃபேக்டர் வந்து பிளட்டில் இருக்காது ஸோ இதோட நோன் ஈட்டியாலஜிஸ் பார்த்திங்கன்னா ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ எலா டிஆர் பி ஒன் இல்லைனா ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஸோ இந்த ஜீன் எலா டிஆர் பி ஒன் ஸோ இந்த ஜீனில் மியூட்டேஷன் ஏற்பட்டால் ரிமோட்டட் ஆத்தரிட்டிஸ் அவங்களுக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஸோ ஃபேமிலியில் யாருக்காவது இருந்தால் கூட ரிமோட்டட் ஆத்தரிட்டிஸ் வரும் என்வாய்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் லைக் ஸ்மோக்கிங் அண்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ ஸ்மோக் பண் ஸ்மோக்கிங் பண்ணுறதுனால ரிமோட்டட் ஆத்தரிட்டிஸ் வந்து வருதுன்னு நிறைய ஸ்டடிஸில் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அட் த சேம் டைம் வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அந்த சைனோவியல் ஜாயிண்ட் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணிடுச்சுன்னா அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அந்த இடத்துல இருந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து ரிமோட்டட் ஆத்தரிட்டிஸ் வரத்துக்கு நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது அதர் தென் திஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்திங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ரிமோட்டட் ஃபேக்டர் ஏசிபிஎஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸுமே வந்து இன்க்ரீஸ்ட் அமௌண்ட்டில் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ரிமோட்டட் ஆத்தரிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் பார்க்கும்போது மார்னிங் ஸ்டிஃப்னஸ் ஸோ காலையில் ஏஞ்சிக்கும் போது அவங்களோட ஜாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து செம்ம ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும் அவங்களால மூவ்மெண்ட்டே பண்ண முடியாது ஸோ பெட்லேருந்து ஏஞ்சிக்கிறதுக்கே ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஜாயிண்ட் ஸ்பெல்லிங் இருக்கும் ஸோ வீக்கோ ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது நிறைய அந்த இடத்துலலாம் வந்து பார்த்தாலே வந்து செம்மையாக வீங்கிருக்கும் பெயின் அண்ட் டெண்டர்னஸ் அப்புறம் டிஃபார்மிட்டிஸ் இருக்கும் தென் வந்து லோயர் கிரேட் ஃபீவர் இருக்கும் ஸோ மைல்டான ஒரு லோ கிரேட் ஃபீவர் இருக்கும் வெயிட் லாஸ் ஏற்படும் ஏன்னா போனோட டென்சிட்டிஸ்லாம் கம்மியாகும் போது போன் வெயிட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்மியாகும் பேஷண்ட்டுக்கு அதனால் அல்டிமேட்டாக வெயிட் லாஸ் ஏற்படுது நெக்ஸ்ட்டு அனிமியா ஸோ பேஷண்ட் வந்து அனிமிக்காக கூட வா இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது வாங்க பேத்தோ ஃபிசியாலஜி பார்க்கலாம் ஸோ பேத்தோ ஃபிசியாலஜி பார்க்கும்போது ஆன்டிஜன் அதாவது ஏதோ ஒரு விதமான ட்ரிகர் ஒரு ஒரு விதமான இன்ஃபெக்ஷன் வந்து உள்ளே வந்துருச்சு ஸோ இது என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த ஜாயிண்ட்டு வந்துருச்சு ஸோ அந்த ஜாயிண்ட்டில் அந்த சைனோவியல் ஜாயிண்ட்டுக்கு வந்துருச்சு இது என்ன பண்ணுதுன்னா டீ செல்ஸை பைண்ட் டு த ஆன்டிஜன் ஸோ அந்த டீ செல்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிட்டு அந்த ஆன்டிஜன் கூட பைண்ட் ஆகிக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த டீ செல் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடுது ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ஆக்டிவேஷன் ஸ்டேட்டில் வந்துருச்சு இப்போ இது வந்து இது ஒரு பக்கம் நடக்கும்போது பி செல்லும் ஆக்டிவேட் ஆகிடுது ஸோ பி செல்ஸ்னு இன்னொன்று செல்ஸ் இருக்குது அதுவுமே ஒரு டைப் ஆஃப் இன்ஃப்ளமேட்டரி செல்ஸ் தான் ஸோ அதுவுமே ஆக்டிவேட் ஆகிடுது இப்போது இதெல்லாம் சேர்ந்து வந்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஐஜிஎம் ஆன்டிபாடின்னு ஒரு ஆன்டிபாடி ஃபார்மேஷன் ஆகுது ஸோ ஒரு புதுசான ஒரு ஆன்டிபாடி ஒரு எதிர்ப்பு சக்தி வந்து ஐஜிஎம்னு ஒன்று ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போது இந்த ஆன்டிஜன் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பார்த்திங்களா இதுவும் அப்போ இந்த ஆன்டிபாடியும் ரெண்டுமே சேர்ந்து ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுக்கும் இந்த ரியாக்ஷன் தான் வந்து இன்னும் நிறைய இன்ஃப்ளமேட்டரி மீடியேட்டர்ஸை வந்து அந்த இடத்துல வந்து டார்கெட் பண்ணி அந்த சைனோவேல் ஜாயிண்ட்டில் வந்து கொண்டு வரும் இந்த சைனோவேல் ஜாயிண்ட் கிட்ல 
நெக்ஸ்ட்டு வாங்க டயக்னோசிஸ் பார்க்கலாம் ஸோ டயக்னோசிஸ் வந்து எப்படி ஒருத்தவங்களுக்கு ரிமட்டட் ஆத்தரிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சிம்டம் டியூரேஷன் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் சிம்டம் டியூரேஷன் வச்சு தான் நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ சிம்டம்ஸ் வந்து எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்குது எப்படி இருக்குது எந்த இடத்துல உங்களுக்கு பெயின் இருக்குது இப்போ நம்ம பார்த்த சிம்டம்ஸ்லாம் அந்த பேஷண்ட்ஸுக்கு இருக்கான்னு சொல்லி ஃபிசிஷியன் வந்து பார்த்து டயக்னோஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் ரிமட்டட் ஃபேக்டர் வந்து இருக்கா ஸோ அது இருந்துச்சுன்னா அப்போ அவங்களுக்கு வந்து ரிமட்டட் ஆத்தரிட்டிஸும் சொல்லுவாங்க அப்புறம் கம்ப்ளீட் பிளட் கவுண்ட்டு எக்ஸ்ரே பண்ணி இமேஜிங் ஸ்டடிஸ்லாம் பண்ணி அல்ட்ராசோன் எம்ஆர்ஐலாம் பண்ணி அந்த இடத்துல எவ்வளோ வந்து அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு என்ன எந்த எந்த க கேவிட்டி எவ்வளோ அளவுக்கு இன் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த மோ மோஸ்ட்டாக இந்த இமேஜிங் ஸ்டடிஸில் இதுதான் பார்ப்பாங்க மேனேஜ்மெண்ட் வரலாம் ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ்ஏடிஸ் கார்டிகோஸ்டிராய்ட்ஸு டிமார்ஸு பயோலஜிக்ஸு ஃபிசிக்கல் தெரப்பின்னு சில இதெல்லாம் இருக்குது ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி லைக் ஒரு சப்போர்ட் மாதிரி வச்சு பிரேசஸ்லாம் வைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பேஷண்ட் எஜுகேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இனிமேல் வந்து ப்ராப்பராக ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருங்க ஸோ ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்காதீங்கன்னு சேம் டைம் சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு பேஷண்ட் வந்து ரொம்ப கே ரொம்ப கேர் பண்ணிக்கிறவங்க அவ்வளோதான் சர்ஜிக்கல் அண்ட் சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர் இருக்குது இன் இன்கேஸ் வந்து அந்த சைனோல் ஃப்ளூயிட் வந்து ரொம்ப இன்ஃப்ளேம் ஆகிடுச்சு அந்த கேவிட்டி ரொம்ப இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகிடுச்சு அந்த டைமில் வந்து அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்கிற ரீஜன்ஸ்லாம் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துருவாங்க அவ்வளோதா ஸோ லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மோக்கிங் பண்ணக்கூடாது ஆல்கோஹால் கன்சம்ஷன் பண்ணக்கூடாது ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிடக்கூடாது கெமிக்கல்ஸ் இருக்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதாங்க இதோட வந்து ரிமேட்டட் ஆத்தரிட்டிஸ் டாபிக் முடிஞ்சிச்சு ரொம்பவே குட்டியான டாபிக் தான் ஸோ ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டால் எவ்வளோ எவ்வளோக்கு எழுதணுமோ அந்த அளவுக்கு நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஐ ஹோப் உங்களுக்கு என் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ